どうもこんにちはオクテッドメンズアッションチャンネルのムンです今日紹介するというかまあ使うジャケットですねうちでもすごく人気ですあのシルコロですねすごくこうストレッチの効いたジャケットあとはこう転写プリントっていってウールみたいに見えるんだけども実はプリントっていうね、まあ、こういった本当にこうブランド特有の、まあ、すごく人気のアイテムなんですけどもこの辺りをちょっと今日はね使いながら、えー、いくつか持ってきたのでちょっとやっていこうかなと思いますオクテッドチャンネルはいということでね、えー、早速ちょっとムンジュやっていこうかなと思うんですけども毎週テーマを決めた上でそれに合ったこうファッションのスタイルだったりとかアイテムの紹介だったりとかそういったものをまあ提案だったりもう僕の好きなものを紹介していくっていうねそんな感じなんですけども、えー、今回はねちょっとコメントをいただきまして、まあ、チルコロのこのプリントのジャケット、まあ、スタイルをいくつか見せてほしいっていうような、ね、感じだったので今日はねそれにお応えして、まあ、チルコロの、えー、転写プリントだったりとか特有のこの伸びる素材のジャケットを、えー、3着持ってきました。はい、今日はこれを使いながらちょっとスタイルを作っていこうかなと思います、えー、最初はこんな感じで、まあ、黒のダブルのジャケットをちょっと着てみました、まあ、チルコロのジャケットって割とねカジュアルな需要の方がまあちょっと多いのかなと思うんですけどただ仕事で使うパターンとして結構ね、まあ、スーツじゃなくってもうセットアップとかジャケパンとかがもう全然許容されちゃうような、えー、まあそういったところ今すごく多いと思うんですけどでもねあの僕あえてねちょっと今日タイドアップしたんですけどチルコロタイドアップすごいかっこいいですはい,いや全然できます生地自体は確かに触ったりとかよく近くで見るとまあカジュアルなんですよでもチルコロの良さってやっぱりそれ後この動画越しでもそうだと思うんですけどまあ見えないですよねはい、全然こうやって見て、まあ、ウールの黒いジャケット着てますとかって言ったら全然そう見えると思うんですけどイージーな着こなしだったりとかイージーな着心地なんですけどもしっかりとねこうクラシックでテーラードな雰囲気っていうのもちゃんとあるっていうのがすごく僕は一つポイントだと思うので是非ねあのカジュアルだけじゃなくってこういう感じで、まあ、仕事でがっつりとタイドアップしてカチッとしたスタイルクラシックなスタイルっていうのもやっていただきたいなと思います。まあ、ある意味カジュアルだけではもったいないのかなというふうにも思ったりしてますからどっちかというとこういうねタイドアップも時には入れてあげるのもいいんじゃないかなと思います、えー、次は茶色の、まあ、転写プリントのストライプのジャケットをデニムで合わせましたやっぱデニムとジャケットでチェルコロ特に相性いいかなと思いますテラドなウールジャケットでは決してないんですよねはいこのパッと見だとすごくこう綺麗なストライプのね折りに見えるかもしれないですけど実はまあニットっていうのが、えー、すごくやっぱり特徴的ですしプラとこれプリントなのでねあんまりこう安っぽくそう見えないっていうのが最も売りなんですけど、まあ、だからこそやっぱりどこかカジュアルな雰囲気っていうのは漂いますプラスすごくストレッチも効いてるっていうので綺麗さとカジュアルのねこのバランス取るならまあデニムがいいんじゃないかなと思いますということでねヤコブ公園のデニムを今履いてます、はいまあ、色味は結構僕の好きな、まあ、ブルー系、まあ、僕だったらもうちょっと薄いのとかもね、えー、持ってきたりもするんですけど、まあ、このぐらいの色で、まあ、ニットはねこれあの前の僕の自腹買い動画の時の色違いの白を着てます足元はまあ革靴がよろしいんじゃないかなと思いますねスニーカーまでやっちゃう日も時にはありますけど僕も基本的にはこれ多分カジュアルでも革靴をね履くんじゃないかなと思いますまあ、迷ったら、えー、絶対にねまずデニムがいいと思いますはいもうチルコンジャケット買ったドア合わせようってなったら、まあ、とりあえずちょっとデニムに合わせてみようかなっていうぐらいすごくねラフな感覚でデニムに合わせちゃって全然多分大丈夫だと思うのでぜひねまずはこうデニムでまあインナーは時にはっていう感じでいろいろ変わるかもしれないですけど基本はニットかなっていうところでね合わせてもらえるといいかなと思います最後はまあ色違いでグレーのストライプですねこんな感じでちょっと着こなし的にはまあ、モノトーンに差し色みたいな、えー、そんな感じのイメージで合わせましたちなみにこれも前紹介したラピスブルーのスメドレニットですねはい。こういう合わせがいいと思いますねこのニットね、うん、モノトーンにちょい差しみたいなねパンツはえっ、ー、とブリリアのねコーディロイの黒のパンツ履いてますグレーのジャケットは、えー、僕本当にいろんな色も使いますしえー、結構いろんな合わせ方するんですけどまず黒パンとかがねすごく多いかなと思いますそこになんか色を刺すっていうのが最も簡単になんかおしゃれになりやすいような、ね、合わせ方かなと思いますあとはねやっぱこれ動きやすいです、うん、とにかく塊楽っていうとこ
、であと僕個人的にね実はあんまりこのネックがないニットとか、まあ、T シャツでもそうなんですけどとジャケットってそんな好きじゃないんですよ。やるならこういうチルコロとかシャカシャカ系のアイテムもまあもちろんそうなんですけどこういうちょっとイージーな香りがするジャケットは、えー、僕結構ネックなしのものでもやります。はい、あえてちょっとそういう雰囲気を出すためにっていうのもねありますし。まあ、なんかどうしてもねこうウール100のこうカチッとしたものとやるのがなんかなんか苦手なんですよねあんまり得意じゃなくてねえこういうイージーなものでは非常によくやるかなっていうところですかね。えー、というわけでねまあ今日はこんな感じでえチルコロのジャケットのコーディネートということでまあ3つほどねえご紹介させてもらいました。はいまあ、最初のタイドアップとかもそうですし、まあ、今みたいなスタイルもそうなんですけどチルコロってね、あのー、カチッと見えつつもカジュアルカジュアルに見えつつもカチッとしてるみたいなねなんかそういうちょっとジャケットなんですよで僕はそれがすごく好きなんですけど、まあ、皆さん多分ほとんどの方は休日で使うっていうパターンとかちょっとこうカジュアルな合わせ方っていうのが多いと思うんですけど、まあ、是非ねタイドアップとかまで全然こなせちゃうようなジャケットだと思うので、まあ、そこも視野に入れながら色柄とか選んでもらってもいいと思いますしまあこういったカジュアルもね存分に楽しんでもらえればいいんじゃないかなと思いますはいということでね、えー、僕たちの動画は今後も8時にね、えー、更新していきますのでぜひねチャンネル登録とそれから高評価の方よろしくお願いしますはいあとですねコメントもぜひお待ちしておりますよろしくお願いしますというわけでみなさんバイバイ